Vamos direto ao assunto, falar sobre higiene do garrafão, enfim, você vai ver que tem alguns detalhes que você precisa se ligar na hora de comprar o garrafão e também na hora de manusear o garrafão quando for colocar lá na sua casa para beber a sua água mineral, ok? Solta a vinheta, meu filho! Gente, esses garrafões de água mineral, eles realmente precisam ser higienizados, porque eles levam sol, chuva, né? fumaça, fuligem, tudo que está aí no meio ambiente, durante o transporte nos caminhões, vai caindo e se depositando ali em cima desses garrafões de água mineral. Olha, o entregador de água mineral, aquele cara que sai naquela bike, tem um mercadinho perto da sua casa? Tem. Você liga, olha, eu quero uma água mineral e tal, ou então uma água adicionada de sais, que também vem nesse tipo de garrafão de plástico, não é verdade? Então, quando esse cara vai entregar o garrafão, o garrafão também, ele pega, toca com as mãos, é óbvio, ele segura ali com as mãos, né? E aí, suja, ele pega no dinheiro, ele entrega o garrafão, pega o troco, né? E aí fica nesse negócio, segura o garrafão, pega no, no guidom da bicicleta, enfim. Ele suja, ele contamina o garrafão de água mineral. Então você precisa sim fazer a higienização do garrafão. Como é que você vai fazer essa higienização? É muito simples, coloca o garrafão em cima da pia lá, ou mesmo no piso, você coloca água e sabão. Água e sabão, passa água e sabão, né? Basta assim, olha, um litro de água, você coloca 10 gotinhas de detergente. Não precisa colocar detergente demais. Uma dica que eu vou dizer aqui para vocês. Essa conversa de que só se limpa alguma coisa se tiver muita espuma, isso aí é papo furado, certo? Espuma não significa limpeza, presta atenção. Espuma não significa limpeza. Então, o importante... É que você passe lá a esponja com essa solução, 10 gotinhas, 10 gotinhas, 10 gotinhas de é, detergente neutro de preferência. E aí a água você passa a esponja, esfrega bastante ali aquela região que vai entrar em contato com a parte interna do suporte de água, né? Você não vai virar o garrafão e ele vai ficar ali dentro daquele suporte. Pois bem. Esse garrafão precisa ser lavado dessa forma. Professor, precisa passar álcool? Precisa passar água sanitária? Gente, é, em geral, se o garrafão vier limpo, aparentemente limpo, sem sujeiras assim, manchas, às vezes vem com sujeira, parece uma borracha, emborrachado, alguma coisa mais assim, você limpa ali e tal, e depois você pode jogar uma solução que é a seguinte, duas colheres de sopa de água sanitária, para um litro de água. Aí você pode jogar ali em cima do garrafão, tá? Deixa ali um pouquinho, cinco minutos é suficiente. Depois você joga água, água normal, para tirar aquele excesso de cloro. E só então você vira o garrafão no suporte, certo? Por quê? Porque o excesso de cloro também pode te prejudicar. O cloro é uma substância que é é prejudicial para o nosso organismo, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, claro, em excesso. E temos que ter muito cuidado, tá bom? Outra coisa que eu vou dizer para você, garrafão tem validade. Você sabia disso? Não sabia? Pois olha, o garrafão de água mineral tem validade sim, porque ele é um garrafão de plástico. E esse plástico, ele vai soltando, olha, vai nos caminhões. Rebola para cá, rebola é como a gente diz aqui no Ceará, viu? Que é jogar, né? Então, rebola para cá, rebola para lá. E aí, gente, o que acontece? O garrafão vai sofrendo impactos, pancada, né? E vai soltando pedaços de plástico que a gente não vê, vai rachando. Essas rachaduras podem servir de é, local para acúmulo de bactérias, de microalgas. Vocês sabiam que tem microalgas que podem contaminar a água? Pois é, a gente vai falar com mais detalhes outro dia. Então presta atenção, o garrafão precisa ser, é, na hora de comprar, ver a validade do garrafão. 
porque o garrafão vale apenas 5 anos. 5 anos. Então, se você comprou um garrafão, você olhou lá a validade do garrafão, da embalagem, né? Do, do próprio garrafão, do plástico do garrafão. Ele tem 5 anos de validade. Se você for comprar e essa validade tiver vencida, você não compra esse garrafão, ok? Isso, inclusive, é trabalho na indústria. Quando o garrafão chegar lá, que tiver vencido, ela tem que descartar. Mas... Nós, consumidores, precisamos saber. O garrafão tem validade. Então, fique de olho nisso. Muita gente não sabe disso, mas muita gente mesmo. Então, gente, olha, fica de olho, porque garrafão de água mineral tem validade, sim, senhor. Eu quero pedir para vocês que curtam aqui a, a nossa matéria toda a vida. Vocês podem clicar no sininho para receber, né? a notificação quando tiver matéria nova e gente, divulguem, divulguem porque o nosso programa aqui é sobre saúde todo mundo precisa de saúde, todo mundo né? do pequenininho ao mais velho e aqui a gente só passa informação séria, segura então passa para frente distribui coisa boa vamos parar, vamos fazer uma corrente do bem chega de informação ruim, de notícia ruim não é verdade? Então, eu agradeço a vocês pela companhia, fiquem de olho na saúde.